i liroar bënit në teritorin e Malit të zi të sotëm. Trualli i banuar sot nga shqiptarët e Malit të zi filloj të populoj shumë heret që në para histori. Janë të njohur një numër i madhë dhe në banimesh të tila në Malit të zi. Në mesin e mi vjeqarit i i para krishtit dhe në filimet e mi vjeqarit i i para krishtit erdhen nga stepat e lindjes grupe të reja populatash blektore. Këto u përzien me banorët vendës dhe kështu u kryua bashkësia e re kulturore e populatës indo-evropiane në të gjith gadishullin e Balkanit. Kjo popullësi mendojt të jetë popullësia e lash pelazje, për të cilën kanë shkruar shumë autor të vjetër, si Homeri, Herodoti, Tukididi. Pelazgët njën si banorët më të lash para i lirë e para grekë, që jetonin në gadishullin e Balkanit e në pelgun e e gjellë. Gjatë epokës së bronzit filloj procesi i diferencimit etnik të populatave të Balkanit për ndimor. Herodoti, historiani grek i shekullit dhe para krishtit, jebë disa të dhëna për pelazgët që vazhdonin të jetonin në greqi. Si pas ti, gjua e pelazgëve ishte e ndryshme në krahasim me atë greke. Ata mereshin me bujësi e detari. Ishin edhe mjeshtër të mirë ndërtimi. Shtrirja e popullësis i lire ishte mjaft të gjerë në pjesën për ndimore të gadishullit e deri të gjiri jam brakis, prevez, në jug, kurse në lindje deri të tokat për rreth liqenit lyhnit, ohri. Grupe i lire shë zunë vend edhe në Italinë e jugull. Emri etnik i lire shfaqet në veprat antike që në shekullin dhe para krishtit, kurse emrat e disa fiseve i lire fillojnë të përmendën që në shekullin gji i para krishtit, homeri por koha e formimit të etnosit i lirë është shumë e lashë. Filimet e origjinës i lirë janë që në mesin e mi vjeqarit i i para krishtit, që nga periuda e bronzit të mesëm, kur filojnë të formohen të i paret etnike i lirë. Një ndër problemet më vlerë të veçanë në historiografi është paracitja e konceptit i lirë dhe i liri në arealin e malit të zi të sotëm. Në këta aspekt një ftime interesante ofrojnë burimet e antikitetit si Pompon Mela dhe Gajplin se Cundi të cilët i përmendin i liret e mirëfilt i lëri propri e ditëti. Ndërfiset më të përmendura i lire janë Ardianët ose Vardejt, Ardiai, Vardai. Si pas Strabonit, ata janë shtrirë në gjirin e bokës e kotorit për katësisht Rizonit, Rizon, Risani i Sotëm. Ardianët e shtrim për shtetin e vetë në të gjitha krahinat e tjera që më parë ishin në nësundimin e taulantëve. Një kohë kërëqendra e Ardianëve ishte Shkodra. Me Ardianët lidhje të aferta kishin plerejet të cilët kanë jetuar në përëndim për i bokës e kotorit për katësisht rizonin. Në lindje dhe në treva të aferta të bokës e kotorit jeton të fisi i lirë enkelej. Për shtririn e tyre ka bërë fjalë pseudoskylaksi, shekulli viv para krishtit, i cili theksonte se ata shtrieshin për të i rizonit, si dhe lundronin në hapsiren për i budvës deri të epidamni, dursi. Nga fiset që jetonin brenda në teritorin e sotëm të malit të zi, se pari duhet të përmendën labeatët, kufiri i të cilve saktësisht përshkruet nga tit livi, livius, në kontekst të luftës i i liro romake. Livi e përmend shkodrën si kalat të fortifikuar mirë dhe si qytet të labeatëve, i cili ishte i pa përshtatëshëm për të pushtuar. Në një vend tjetër, kjo autor së bashku me Polibin, Polybios, përmendin Meteonin, qytet në tokën labeate, Meteon Labeatidis Terae. Vetë qyteti Meteon, si pas gjetjeve arkeologike, por edhe si pas burimeve të shkruara, mund të identifikohet me medunin të Podgorica. Nga kjo dëshmohet se areali i shtrirje së labeatëve duhet të ishte aty në veri, por edhe në lindje për i liqenit të shkodrës. Se labeatet ishin të pranishëm këtu edhe gjatë sundimit romak, bëhet fjal të plini. Qyteti në fjal së bashku me ulqinin, olcinium, ulcinium dhe budvën, bothon, paracisnin një tip të veçan të kështjelave më të moqme i lire. Meduni është ngritur në trevën e kuqit të malit të zilindor, e cila deri në kohën më të re ka qenë një fortifikat me rëndësi me mure ciklopike dhe më një shkall shumë të vjetër të gvendur brenda në shkëm. Në fqinësi të drejt për drejt me labeatët jetonin në lindje skritonët, skritones, e mandej nga veriu fisi i dokleatëve. Si kur me rastin e labeatëve, pozita e dokleatëve ndaj ardianëve në ambetet pak e paqarë. Pozita e dokleatëve për afërsisht është e sakt në mbështetje të emrit antik të qytetit të Diokles, Duklës, të Podgorica, që gjithsesi është konsideruar për qender të tyre. 
mirë po në një mbishkrim të zbuluar në Rieçan të kështjela antike e saltus për mende taj biri epikadit një kryepar do kleat tajus epicadi filius princeps civitatis do kleatium. Nga kjo del gjithsesi se treva do kleate në drejtim të përëndimit është shtrir edhe për te imik shiqit. Mirë po, në mbetet ende jo i qartë dhe jo i përpikt kufiri ndërmjet la beatëve dhe do kleatëve. Duke marë në konsiderat identifikimin e meteonit medunit dhe diokles si qendra të dy fiseve i lire, kufiri ndërmjet la beatëve dhe do kleatëve duhet kërkuar mu në teritorin ndërmjet dukles dhe medunit që janë largë mes vete. Gjurmët e djegurat të bazilikës civile të qytetit të Diokles tregojnë ndoshta se qyteti është pushtuar për jo strogotve në vitin 489 dhe katën gjarë se mbeti i braktisur deri në kohën e Justinianit, 527-565. Qyteti u rënua gjatë sulmeve barbare në shekullit VI, por emri ti mbjetoj edhe gjatë mesjetës. Trashëgimtarja e Dokles u bërë Ibnica në shekullin GI, vendlindja e Zhupanit të ardhshëm të rashës, Shtjefen në Majnjës. Në brendi të malit të zi të sotëm, jetonin Pirustët, Pirustaj, një fisë gjithashtu i një orë i lirë. Êshtë e një orë se Pirustët ishin të jetarë të mirë, të cilët më vonë gjatë periudës romake do të shkojnë në daci për të nëzjerë arë, një qështje që dëshmohet nga monumentet epigrafike të zbuluara në afërsi të dzeroreve të një ora dake. Atje ndeshet edhe një vicus pyrustarum. Fakti ndoshta se pyrustet së bashku me desidiatët qenë të fundit, të cilët romakve i bënë qëndres energjike nga fundi i kryengritjes dalmato panone gjatë viteve gjasht nën të erës son. Ndërlidet me mbrojtje në pasurive minerare të pjesës veriore të malit të zi të sotëm, ku pyrustet i vendos të arkeologu angles A. Evans. Besojt se gjurm të emrave të tyre fshien në emrin e qytetit për rast në bok të kotorit. Gjatë sundimit të Konstantinit të madhë, 306-337, prevali, treva e sot me e malit të zi, hynte në diocezin e mezis se e përme, ku hynte edhe Dardania. Pas ndarjes së përandoris romake, viti 395, prevali u fut në kuadrin e prefekturës se i lirikut lindor. Ndërkaq, pak ko më vonë, për kopi i Cezares, duke folur për ndërtimet e për Andorit Justinian, 527-565, në veprën e ti dhe a edificis, nuk shënon as një qytet në këtë provincë. Ka të njarë se në këtë ko prevali ishte në ngotët dhe për këtë arsye mungon prevali në listat e qyteteve të përmendurat të për kopi. Nga ka për cyli i shekullit dhvi rezulton se slavët kishin kaluar në për treven e sot me të malit të zi, por këtu nuk kryuan do një sklavini. Një qështje më rëndësi në zhvillimet të mëtejme historike të provincës së prevalit është paracitja e krishterimi. Mëse një herë është konstatuar se krishterimi në treva i liro arborore për gjithsisht është i kohë së apostujve. Ky një ftim del shprejimisht nga Shëmpali, i cili thoshte, kështu që shprej Jerusalemit e përqark në Ilirik e kam përhapur unë gjilin e Krishtit. Me konceptin Ilirik duhet kuptuar atë që e përshkruan së trankuilin në jedëshkrimin e Tiberit, tër Ilirikun që shtrijej në mes të Italis dhe mbretëris së Norikut dhe Trakis dhe Macedonis. Edhe shën hieronimi thoshte se Krishterimi është përhapur me Shëmpalin në Ilirik. Gjurmët e partë të krishterimit në prevali i ndeshim në një stele varin nga gjysma e dytë të shekullit ivë të zbuluar në kolovra. Nga konteksti i arealit i liro arboror gjatë antikitetit dhe mesjetës, burimet historike të kohës dhe historiografia e mirëfilt, jo vetëm që i kundërshtojnë pikpamjet e një pjeset të historiografis, se djepi e etnosit arboror gjatë gjithë mesjetës është kërkuar në një zonë të vogël të brendshme malore në dërmjet lumejnëve madhë dhe drinë, apo në 400 hipotetik të varë prizren dhe vlorëvor, por ato provojnë se shqiptarët gjithmonë kanë jetuar në trojet të veta të sotme të rrudur andër. Shekuj Në këtë kontekst është për të vënë re se shqiptarët gjatë gjithë mesjetës dhe gjatë shekujve të sundimi turk aqë qenë të pranishëm në pjesët lindore e jugore të malit të zitë të sotëm, indeshim edhe si sundimtarë shteti Koqopari, shekuli gjii, sa që edhe shkrimtarët e kohës, njërës të oborit mbretëror të rashës, si gëtësam blak e kë filozof e konsoderonin shtetin e zetës trev arborore. Zatën edhe vetë car Dushani në një kartë të vitit 1329, e konsoderon zetën së pjesë të arboris. Si pas një dokument i Raguzan që doli në vitin 1423, podgorica përfshiet në kuadrin e konceptit arbori. 
Kryesotërin e sunduesit e huaj që kishin kontakte me këto anë të gjithë bregdetin e sotë Malazias e konsideronin si pjesë të arborisë. Edhe Venedikasit të cilët zotëronin disa qytete bregdetare të Adriatikut Jugor zetën e shojin si pjesë e arborisë së gjerë. Kështu, një dokument që doli nga zyra Venedikase më 1420, thot, budua e zeta dhe vendet të tira të arborisë se arbërit bashkjetonin si shumic me slavët dhe i lirët të romanizuar në të gjitha qytetet bregdetare dhe në prapatokën e tyre, dëshmohet edhe në radhojnë të statuteve të kotorit, të budvës dhe të kontes së gërblit. Në hapsirën e malit të zitë të sotëm, gjatë sundimit në manjit realizoeshin edhe kontaktet midis populatës vendore dhe sunduesve serbë. Kjo dukuri vërejë sidomos në trojet e malit të zi dhe Kosovës, por një dukuri e këtil nuk soli ndonjë ndryshim të madhë në raporte etnike. Nuk soli ndryshim rënjësor asë në raporte kishtare, me që kisha katolike që u gjenë në kuadrë të mbretëris në manjide që ndrojë në Tivar, Ulqin, Pult, Kotor, Bërsko. Êshtë për të vënë re se burimet e kohës dëshmojnë edhe për shtrirjen e trojeve shqiptare për të i teritorit të sotëm të malit të zi. Kështu, masat kompakte të arbërve në Kotor, Ragus, si dhe në prapatokën e tyre e Hercegovin, gjatë shekullit Zidz, tregojnë se këtu kishte kudo edhe mbeturina i liro arbërore autoptone të shkëputura nga bërthama. Që këtej, ndo një studiu e serios pohon se vendosja e slavëve në këto anë, pra edhe në malë të zi, kishte rënë si një sopat, që kishte prerë në veri dhe në jug disa degë të trungut dhe i kishte ngushtuar brenda një qarku më të vogëllë. Një pasyur pak sa identike të shtrirje së trojeve arborore në trojet të malit të zi të sotëm deshim edhe në dokumente të burimit italian, turk e austriak të shekullit zvëzvi. Vlen të theksohet se derisa defteret kadastrale turke të tipit të holësishëm ripohojnë në një hapsir të gjerë gjatë shekujve në fjalë. Dokumentet italiane e austriake të periudhës së përmendur pjesën dërmueset të teritorit të sotëm Malazias e inkuadronin në kuadrin e konceptit arbëri, që është tje për të cilën do të bëhet fjalë posa qërisht. Se popullësia e pjesës dërmueset të kësaj hapsire gjatë shekullit gjëvi ishte thuaj se arbërore e provojnë edhe shumë të dhëna, si kur kjo e sarë, bëhethiusit, i cili të gjitha fisët që jetonin në teritorin Malazias i quante arbërore. Të gjitha këto të dhëna që uzun ngoje më sipër e shumë të tjera më përmbajtje pak sa identike, arsuetojnë konstatimin e studiuesit kroat më shuflaj se mali i zi në aspektin historik mund të konsiderohet si një fëmi i pa formuar i arbëris. Ajo që tërheqë më te për vëmëndjen këtu është qështja e emërtimi arbëri për një trevë ca më të gjerë të bregdetit të sotëm Malazias. Këtej, pas e mërtimit, boka e kotorit ndeshen shpesh në burimet Venedikase e sidomos lidur me titullin e provediturit edhe nocioni arbëria Venedikase. Kjo madje bëhet edhe termi zyrtar për zonën Venedikase të asaj pjeset të Adriatikur. Para se gjithash, lypset për kujtuar se teritori i arbëris për një teritor më të gjerë shqiptar, ndahet edhe shumë më herët se sa dominimi Venedikas në qinë vjeqin gjivë. Në burimet e huaja dhe vendase në kontestet të lojlojshme dhe për treva të nduarnduarta, veçmas lidur me zetën dhe bregdetin. Në atë epok, sigurisht kjo është shenje e përzirje së dukshme etnike të populatës, e cila, si pas analizave të ndonjë studiuesi serios, ka jetuar bashkërisht pa para gjukime etnike dhe nacionale. Ndaj mund të përdoreshin nocionet të lojlojshme për anët veç e veç. Prof. Dure Jahja Drancholi është drejtori Institutit Arkeologik të Kosovës dhe shef i katedrës e historisë të Universitetit në Prishtinë.